はいどうも陶芸家の青木亮太です今日はねあのフィリピンナンバーワン陶芸家のバブロこんにちは毎度名前なんていうの僕うんパブロと言うんですうん、彼は少し日本語がしゃべれるっぽいんだけど結構俺より上手にしゃべれてであのーまあうん、すごい15年ぐらい前からの知り合いで、ね、なんでかというと自分がその英語の勉強しにマニラに来て勉強した時に学校の、ね、前にジョイがいて、うん、そうそうそうジョイやジョイやお兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃん,ちゃん,ちゃん,ちゃん帽子かまえなくていいから。でその紹介でそのパブロに出会ってで若手のナンバーワン陶芸家がいるってお前と年齢も似てるから紹介するよって言って、まあね、で、うんうん、彼の個展がその2日後にあって行ったんだよねそうだねでうちら英語の学校の日本人の生徒と行ったら作品ねバーッと並んでてうわこういうあ巻き窯系のやつ作るんだよ一応一応,一応フィリピンにやりますよそうでオープニングパーティーが6時からだったかな結構けど6時になって何年ぶりって言ってそのために問題なのが6時になっても本人来ないんだよねこれもう遅刻してきて「ごめん遅れた」って言ったらオーナーの人ちょっと怒ってて「ゴルフしてた」とか言ってお客さんみんなザワザワ待ってるんですよあ,あれ面白かった、うん、それでいいんじゃない<笑>っていうぐらいのまあ結構ビッグなアーティストなんですよ、うん、そういうことでえさあの作品ってさ主に穴窯で作ったりとか、うん、結構ガス窯も持ってるよねはいいやいやもうもちろんガス窯<笑>持ってますけどな,なぜかフィリピンに対してティーブーウェイと言えば、うんうん、クリーニーなんかああ真っ白い色、まあ、真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白色、うんうんうん、そういうピカピカしてる、うん、の考えありますからそれはなんで食器とかがうちらはチョップスティックだけどうんだからだからだからだから、うんうん、そうしないとなかなかあんなが絶対ほらうんあ売ることは難しい,難しいなぜか、うん、うるさいでしょああナイフフォークだとカシャカシャカシャカシャフィリピンってあのー、スプーンとナイフだよね使うのよちゃ,ちゃうってフォークとスプーンだよなったね<笑>バカお前逆だった逆フォークエンスプーンまたバカいいスプーンイズライクナイフライよほうがよほう If you are ten side よう、It's like samurai man。何人もう切,切れるからね、もう両方。バーッフィリピンスタイル。<笑>で、それで、うん、あのフィリピンっていうのは、あの、つるっとした。そうそうそう。食器が好かれるの、ね。傷つくもんね。傷つけるの、俺、あのー。だから、こういう穴窯のやつ。僕、大好きだけどね。めっちゃ綺麗だよね。なこれ傷つくもん、確かに。いうかあのー、それがまた違う話なんですけどうちらはあんまりあんまりお茶のこととかああ日本でいうお茶ないないないないからないただ just drink in <笑>これは何飲んでるのこれはあんたあんたのお土産ちょっと紹介してこれあいやあ紹介して紹介してこれはキリシマヨミランとちょっとはい飲ましてくださいよなんなんかなんかなんかいるああオッケーオッケーオッケーオッケー彼ねいいチコがねめっちゃいいチコじゃなくて黒あ焼酎をまずオーダーされてて<笑>今回釉薬とスーツケースともうそうしか入ってない、うんまあ、着替えないもんよく頑張りました、ね、焼酎18リットル持ってるじゃんあ持てない持てない持てない持てない持てない乾杯好きだよね焼酎うちらも焼酎が好きだけどねなんかあのこれ飲んだらねなんかこの間あの海の中飛びと海の中に<笑>飛んで飲んで
にしてそんなきつくないだろうこれ。だからそれで,、うん、で今自分がね飲んでるこのレッドホースこのレッドホースっていうのはこれはもう自分もよく T シャツ着てるんだけどこれフィリピンのナンバーワン何ビアって言ったらいいんだこれパッキングパッキングレッドホースビアマダパケースうん 6.9% のケーキじゃないんだこれじゃあのまあいいわ7771ミリオンダーズあ、ちょっと今 7.5 あ、パーセント、うん、8、8、8、8、8今 6.9 低くなってるよ8、8、8、8、8低くなってるこれ違う、見えないもう年だ、<笑>年だから、じじ、じじ、じじですじじですよ,ですよ,ですよ,<笑>ですよこれをおすすめで必ずね、パブロの家来たらこれ用意してくれてるめちゃくちゃ嬉しい<笑>ありがとうございますはいあ、まただきますはい、じゃあ今回始めますちょっとトイレ休憩行ってましたパブロのさ作品さ他にもさあ,あれ聞きたいんだよねなんか陶芸作家さんと、うんうんうん、パブロズ・ポッツ2個あるんですよね、うんうんうん、もちろんこれパブロズ・ポッツそうそうそうそうそうそうもちろんもちろんもちろんこれめっちゃ使いやすいやだってだって俺はねあの本当にリョータに負けたくない綺麗に薄くて薄く、うん、あんたはあのー、めちゃめちゃ昔お土産もらってるんでしょそれでこれでこうこうピリピリできますよまだパックあと言いたかったんだね、うん、で<笑>前回なかったもんねでも安いよこれは<笑>本当まあでもいいいいいでしょ。いやこれめっちゃ良くなってるこれ。だから両手のおかげでこういやいやこう、うん、こんな薄く、うんうん、すごいですよ、ね。あんたあんたの本当本当あんたのせいはこういう真面目に、うん、なんとかなんとかなまだポケするときにで美味しく飲める,飲めるようになりました。うん、すごい上手に作られてるこれでな15年前にねパブロあった時パブロはライバルがいなかったからもうゆったりだったんだねいや今でもライバルないからね,、まあ、ね今でもライバルないけどそういう話よけどせっかくフィリピンにこうやって陶芸を愛してやってくれてるって人がいてもうちょっと頑張ろうよって一緒にってなってで一緒に頑張ってきたんだ、ね、俺は,俺はまあ、一緒に頑張ってきたいまあ亮太、うん、に言われたから毎日やってるよ一応土触る、うんうん、触るのこいつに一緒に頑張ろうパブロ,パブロ一緒に頑張ろうっていう,う俺は日本代表あなたはフィリピン代表だから一緒に頑張ろうって言ってもうだいぶ昔十五年前まあだから一応頑張ってるよ本当にで彼はそれでさらに下の世代のフィリピンの陶芸やってる人たち今増えてきてるんだけどそれも今活性化させようとしてまあここで来てみんなでワークショップまあ自分みたいな外人が来て見たりとかもするしで彼も教えたりするしって言って今頑張って広げてる、まあ、けどまあねあのー、とりあえず<咳>楽しく陶芸のや,やり方でうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうあんた、わかんない。困るから。<笑><笑>まあ、たまにわかんないこともあります。<笑>今半分しかわかんなかった。ごめんごめんごめん。<笑>そうだね。あのー、あのパブロってまず今何歳だっけ？ジジですよ。いやいやいや。How old are you? って聞いてるんです。ジジジジ。ざっくりした。まあ、forty seven。うん、俺のちょっと上の先輩なんだけど先輩とかもう友達だからでてかそういうフィリピンに
対してなんそういう先輩とかがあんまり関係ないからねなあびっくりした関係ないんだねあでそあ心だけ<笑>心心心,心で1976年生まれってこと1975年生まれなんだで今47歳の、まあ、今、はい、若手代表の陶芸家ですフィリピンのそれで小学校中学校って言ってさ、うん、だって今英語もさ日本語もペラペラじゃんなんそのいや日本語をペラペラって言,う言,う言,う言,う言われへんけどあまあなん,なんとなく通,通じりますあの話はね、うん、いやなんとなくじゃないかなり通じるまあすごいそれな,なんでそうなったの何がトゲトゲトゲどっかで日本に行ってたって言ってますっていうかだから神戸でいつ行ったの神戸に1993年、うん、中学生カナダンアカデミーっていうインターンの学校、うん、それどこだろう神戸だから神戸そこの神戸の学校なのあるよあるよでももう,もうないあ今ないね、うん、えっとねパブロって何をしてたっていうなんかまあ作品だけの紹介は、まあ、この前後で写真で紹介されるんですけど、うん、あの東南アジアってあるんですかはい、はいはいはい、例えばまあフィリピン、まあね、タイランド、うん、マレーシアシンガポール日本とか中国も入るしでそれの集まりがあるんですよ集まりって何かというとその各国を代表する陶芸家の集まりでそれで大臣,大臣みたいなで,でまあ自分は日本代表で一人呼ばれ中国からあのチンタゴ一人呼ばれ、まあ、AKA チンタゴの時で、うん、韓国からは、まあ、夫妻で呼ばれでフィリピンは3人ぐらいで呼ばれてとかでそこの,あの結構まとめてる人で,でそこで何が行われるかというと最近はずっとタイが多かったでそこでね、うん、あのタイでうちらのワークショップ、うん、彼らは楽焼きの一緒にやる。で学生さんたちもいっぱいいるしパブロはフィリピンだけではなくその東南アジアとか全体を盛り上げたいっていう気持ちがすごく強いそうそうそうそうそうそれはありがたいだなそうだよねやりたいことずそれも昔からずっとそう言ってる人なんですよだってもうこれからですそうだねフィリピン今これから来るみんなもう東アジアに頑張ってるからみんな頑張ってるよねでパブロはさこれからさあのー、あパブロ今今でも世界でもこう作品が売れてるんですよでフィリピンではもう作れればもう売れるみたいな超人気作家さんでいえいえいえじゃあフィリピン代表のパブロでしたありがとうございます頼む